என்னது <laughs> 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 குடிக்கிறது குளத்துல கொண்டு விட்டு அதுல விசங்கள் வந்துருக்காங்க உங்களுக்கு தெரியாது எப்படி விசங்கள் வந்துருக்காங்க உங்களுக்கு தெரியாது எங்க மேக்கே போன இடத்துல குளத்துக்குள்ள தண்ணிய குடிச்சிடுவாங்கனே ஆடு வந்து வலியால வந்து வரங்க திண்ட சா நான் அப்பதே உங்க கிட்ட அதுல வந்து சொன்னே நானே எனக்கு நீ கதக்கிற பாக்க ஒரு விதா இருக்கு உண்மையை மட்டும் சொல்லுங்க நுழைஞ்சோ சட்டத்துக்கு முரணான ஒரு சில செயல்களால வந்து மாட்டினது வந்து உங்க ஆடு தான் அவங்க வச்சது காட்டுல இருக்கிற விலங்குக்கு மாட்டினது வந்து இவன் வளர்க்குற ஆட்டுக்கு நம்மளே ஒரு தெளிவில்லாத ஆதாரம் இல்லாம வந்து ஒரு ஆள் வந்து குற்றம் சுமத்த இல்லாது சம்பவமும் நடந்துட்டு ஒரு கொலை நடந்தது சொன்னாலும் அக்கா கொலைகாரால் வந்து தெரிஞ்சாலும் நீ தான் கொலை செய்ய தெரிஞ்சாலும் அதற்கு வந்து ஆதாரம் இல்லாம ஒன்னும் செய்ய இல்லாது போலீஸ் மூலமா போனாங்க ஆதாரம் இல்லையா அவங்க வச்சதுக்கு ஆதாரம் இல்லை ஒண்ணும் செய்யல ஆனா நான் கண்டேன் லேபிள் இருந்து உறுதி செய்யாம ரிப்போர்ட் வரும் வரைக்கும் நீ சொல்லி இல்லாது இது நஞ்சு கிடந்த இதுதான் சொல்லிட்டு உண்மைதானே ஏன்னா வேற என்ன நடந்திருக்கலாம் தானே பாம்பும் கடிச்சிருக்கலாம் பாருங்க வந்தா தெரியுது வீடு என்ன தெரியும் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இதுதான் வீடு இதுக்கெல்லாம் போயிட்டு பார்க்க போகிறோம் இதில் என்னடா கடைக்கிறீங்க நீங்கள் ஆ இப்போ லொக்கெல்லாம் போகிறோம் இல்லை எவ்வளோ கூட இங்கே பாருங்க அப்படி ஒரு நிலமண்டி இந்த வழக்காரா வேல் நல்ல வழக்கு அம்மாச்சியா அம்மாச்சி இந்த கடனுக்கு தான் தஞ்சை அரிசி வாங்கி கொண்டு போட்டிருக்காரு கடனுக்கு அஞ்சல அரிசி ஒவ்வொரு நாளும் உங்களால வந்து வீட்டுல சமைச்சு சாப்பிடக்கூடிய மாதிரி இருக்குமா ஒவ்வொரு நாளும் உங்களுக்கு கணவருக்கு வேலை கிடைக்குமா சில நேரம் வந்து சோறாகி போட்டா கறி இருக்காது சில நேரம் கறி இருந்தா அரிசி இல்ல இப்படித்தான் கூட நிலைமையா இருக்கு அவரா காலையில் ஒரு நேரம் சமைச்சா அதுதான் காலையில் என் சாப்பிட்டு நைட்டு சாப்பிட்றோம் மதியத்துலேயும் சாப்பாடு இல்லை எங்களுக்கு உங்களால் ரெண்டு உதவியும் செய்யுங்க அன்புள்ளங்களுக்கு வணக்கம் இலங்கையில் இருந்து வைஷ பனுஷான் இப்போ நான் எங்கே நிற்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் வட்டவன் அப்படின்ற இடத்துல நிற்கிறோம் இன்று இந்த காணொலியில் என்ன விஷயம் பார்க்குறோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு அண்ணா ஒரு ஆள் வந்து என்னை தொடர்பு கொண்டு இங்கே வந்து இந்த வீட்டை வந்து கூடி கொண்டவர் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் வந்து இவங்களே வந்து ஒரு கூலி வேலை செய்கிற ஒரு கணவர் ஒரு குடிசை வீடுன்னு ஒரு கொட்டில் வீடு மாதிரி ஒரு வீடு அதில் வந்து ரெண்டு பிள்ளைகளோட வந்து சரியான மாதிரி வந்து கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கிறாங்கண்ணே அவங்க அப்படி ஒரு கஷ்டத்தில் நிற்கிற டைமில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு கஞ்ச ஒரு கிழமைக்கு முந்தி ஏன்னா இங்கே வளர்க்கக்கூடிய அவங்க வாழ்வாரமாக வளர்த்த கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐந்து ஆடுகள் என்ன ஒரு நாலு ஐந்து ஆடுகள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் வந்துட்டு விறந்து போச்சு அது வந்து நோய் வந்து இருக்குல்ல யாரும் வந்து நஞ்சு வச்சதால் வந்து ஆடு வந்து இறந்து போயிட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க சொல்லியிருந்தாங்க அப்போ தெரியும் ஒரு ஆடு ஆடனுக்குள்ளே வந்து பெரிய ஒரு வாழ்வாரம் ஆடு குட்டியினுடைய விலை ஆடினுடைய விலை அவ்வளோ போதுன்னு தெரியும் என்ன உண்மையிலே அவங்க இருக்கிற நிலைமைக்கு வந்து சரியான மாதிரி ஒரு லெஸ்ட்டாகி கொண்டிருக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லை நான் நிலவரத்தை பார்த்து நான் அவங்க வீட்டை கூட பார்க்கக்குள்ள வந்து சின்ன ஒரு குடிசை இது மாதிரி தான் தெரியுது என்ன அப்போ அப்படியே நிலைமை இருக்காங்க அப்போ கணவரை கேட்டுறாங்க கணவரை கேட்டுக்கு அவர் வந்து புல்லு கொத்தையோ அங்கே கூலி விலைக்கு எங்கே போயிட்டார் அப்படிமா வந்து சொல்லியிருந்தாங்க உண்மையில் எப்படியான ஒரு குடும்பத்துக்கு உதவி செய்யணும் என்ற அடிப்படையில் தான் வந்து நான் இங்கே வந்திருக்கிறோம் இப்போ தொடர்ந்து வீடியோ பாருங்கள் நல்ல ஒரு கணவுடையாக வரும் அப்படின்னு சொல்லி நம்புகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம நினச்சோம் இல்லையா முதல்ல பார்க்குறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அந்த பெல்லை கிட்ட வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நம்ம போடக்கூடிய வீடியில் வந்துட்டு உடனுக்குடனே நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் இப்போ வாங்க அங்கே போயிட்டு பார்க்கலாம் ஓகே மகளிர் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் வந்துட்டு இப்போ உள்ளே போகிறோம் இதுதான் அங்கே போகிறதுக்கான கதவு பாருங்கள் ஆனால் காணி கொஞ்சம் நல்லா இருக்குண்ணே அதாவது இவங்கட வீட்டை போக்கில் வந்து அந்த ஹீட்ரு இருக்காது காரணம் என்னென்னு சொன்னால் வந்து போகிற வழி எல்லாமே வந்து பச்சை பசலன்னு இருக்குது பாருங்கள் 
இது என்ன பலன்டா அது சாப்பிடக்கூடாதுப்பா கொஞ்சம் நன்றி ஆ நஞ்சு நஞ்சு தெரியுதா சுரப்பழம் மாதிரி இருக்கு குட்டி திராட்சை மாதிரி பாருங்க வளைச்சு வளைச்சு மரம்தான் அதாவது ஒரு முக்கியமான ஒரு மரமாக தான் இருக்கும் என்ன குருவிச்சியை பாருங்க நிறைய நாள் கண்டிருப்பீங்க இதில் ஆ சரிங்க இதான் ஒரு ஒட்டுண்ணி தாவரம் என்ன இது வந்து ஒரு மரத்துலேருந்து இன்னொரு மரத்தில் வந்து இது இது வளரும் இதில் இருக்கிற அந்த பழம் ஒன்று இருக்கு என்ன குறிச்சம் பழம் அதை வந்து பறவைகள் வந்து ஒரு மரத்தில் ரெண்டு எச்சம் பொறுத்தால் அந்த மரம் மற்றொரு மரத்தில் வந்து வளருது இதுதான் அந்த குருவிச்சை ஒட்டுண்ணி தாவரம் ஓகே இது வந்து முஸ்தே முஸ்தேயா முள்ளங்கியா சே முள்ளங்கி இல்லை காணாம சரி ஓகே இதில் சின்ன காய் மாயெல்லாம் இருக்குது சமைக்கிறது என்ன சமைக்கிறது ஆ ஓகே மாமரம் இருக்கு அது இப்போ பிஞ்சு பிடிச்சிருக்கு மாமரம் விறகெல்லாம் இருக்கு ஒரு எடுத்துக்காத போல ஓகே பாருங்க வந்தால் தெரியும் இது வீடு ஏன்னே தெரியும் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இதுதான் வீடு இதுக்குள்ளெலாம் போயிட்டு பார்க்க போகிறோம் அதிகாரம் போட்டுக்காங்க நிறுவனத்தால் கொடுத்துருக்காங்க அவ்வளோ என்ன இது ஒரு இயற்கையோடு வாழ்கிறாங்க இது நாம நான் முன்னு கிடைக்கிறது பார்த்து ஓகே கதை பண்ணாங்க என்ன மாதிரி நினைக்கிறாங்க அக்கா வணக்கம் அக்கா வணக்கம் வணக்கம் அக்காட பேர் என்ன சிவானந்தி சிவானந்த் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் நல்லா இருக்கீங்களா வாங்க பிள்ளை என்ன தம்பிரே வேணும்யா டான்ஸ்கா டான்ஸ்கா அந்த அப்படி இருக்கியா நல்லா இருக்கியா நல்லா படிப்பியா சாப்பிட்டியா என்ன சாப்பிடு நீ என்ன கறி சாப்பிடலடா இல்ல சாப்பிடுமா அவ என்ன கறி சோய மீட் சோய குழம்பா அது மட்டும் தானா சோறு வடியா வாய் சொல்றா நீங்க என்ன சாப்பிடு சோயா சோயா சாப்பிடுறீங்களா நீங்க ஒரு நாய் குட்டி ஒன்னு தூக்கி தீங்க எங்க போ நாய் குட்டி என்னோட <laughs> 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 உங்களோட கதைக்கிறது முன்னாடி நீங்கள் இருக்கிற இடம் முன்னே காட்டிட்டு போனாங்கண்ணே ரவுண்டை கொஞ்சம் காட்டிட்டு போயிட்டா உங்களோட உங்களோட வீட்டை கொஞ்சம் சுற்றி பார்ப்போம்மா உங்களோட ஆதரவோட நீங்களே சுற்றி காட்டுங்க வாங்க வாங்கம்மா உங்கள் நிலவரத்தை சொல்லுங்கக்கா காட்டி காட்டி இதுதான் அப்படி தான் நிலவரம் பண்ணு அப்படி இல்லைங்க என்ன இப்போ நீங்கள் மின்னல் விதத்தில் ஒரு அக்கா அங்கே அந்த வயசாக எங்களோட காய்ச்சி வச்சு போங்க இப்போ ரெண்டா பார்த்திங்கன்னா இதுதான் வந்து அக்காடு இது ஆனால் போக முடிஞ்சு பாருங்கள் கோழி கூட்டு இருக்குண்ணே நல்ல செட்டாக போடாப்ப புறா கூட மாதிரி இருக்கு எத்தனை கோழி இருக்கா இன்னைக்கு கிட்ட வாங்கலை எத்தனை கோழி பத்து கோழி இன்னைக்கு பத்து கோழி முட்டை விடுதா முட்டை நம்முடைய எந்த பிள்ளை நிறைய குறைஞ்ச பிள்ளைக்கு கொடுத்த கோழி தான் அவ அவருக்கு கொடுத்த கோழியா எத்தனை கோழி கொடுத்தவங்க பத்து கோழி கொடுத்தவங்க பத்து கோழி இருக்கு அப்படியே எப்போ கொடுத்தவங்க நாலாம் மாதம் இன்னும் சொந்தவங்க நாலாம் மாதம் சொந்தவங்களா ஆ நீங்கள் இப்படி தானே அக்கா மெல்ல கதைப்பீங்களா சத்தமாக கதைப்பீங்களா வளருமா <laughs> மணல்மண்டாதுல <laughs> <laughs> என்ன கோழியது ஆழ்துளை கிணறு என்ன நம்ம போனாலும் புறத்து நின்றுவோம் இடையில அது வேற விஷயம் சின்ன பிள்ளைகள் இருக்கு சரியோ 
ஓகே ஆனால் நல்ல ஒரு செட்டப் எனக்கு அது மரங்கள் வந்து இருந்ததால் நீங்கள் வந்த அப்புறம் நாட்டினது அது வாழ்த்துக்களுக்காட்டிலேயே <laughs> அக்கா உண்மையில் அந்த அது அகத்தி தானே அகத்திக்கிறானே அகத்தி பாருங்க அந்த இருக்கு அது அகத்தி மரம் ஓகே அகத்தி அங்கால முருங்கு நானே கேட்க கரைக்கெல்லாம் வந்து உங்களோட வீட்டை இந்த மரக்கரெல்லாம் வெட்டி கொள்ளலாம் போல அப்போ இந்த கட்டை என்னது இருக்காது எங்க பலவுக்குள்ளையா வயலுக்குள்ளே வயலுக்குள்ளே இந்த வேலி அடப்பம் வந்து அவங்கள வயல் தானே இல்லை கூட வயல் அவங்கள வயல் தான் சரியாக்கா இதில் பாருங்க கரண்ட்லாம் அடிச்சிருக்கீங்களா நீங்கள் கரண்ட் வந்து சமுத்தியால் வந்து ஆ ஆ ஓகே ஓகே இது வந்து சமைக்கிற இடம் என்ன இது ஆனால் இருக்கிற இடம் பரவாயில்ல சிவரால் கொஞ்சம் கட்டிருக்கேன்னு உள்ளுக்குள்ளே பிடிக்க மீதி ஆ இது கோழி வந்து இது நாட்டு கோழியாக்கா இல்லை இந்த இதா சிலுத்து போய் நிற்கிறா இந்த மொடி ஒரு கோழி தான் ஒரு கோழி தான் வாங்கக்கா அக்கா ஏமாந்து வேணிக்கா சரியா என்ன நீங்கள் பாருமீது கோழி எல்லாம் அக்கா கோழி ஏன்னா இந்த கோழி முட்டை விடலையா இது இப்போ எத்தனை போடு நீக்கு இதில் அஞ்சு போடுமா அஞ்சு சாவலுமா மூணு வடிவாருக்குள்ள <laughs> முருங்காண்டா வரும் முள்முருங்கியா இல்ல முள்முருங்க வேற தவசி முருங்க வேறுங்கிறதா இப்ப இப்ப காய்க்காது பிஞ்சு பூந்தா இந்த இதுல கண்டிலையும் பூத்து நிக்கிறாது இத இதுல இருந்தா அந்த டெப்லெட் எல்லாம் செய்யறாங்களா தெரியுமா முருங்கிலையில இருந்து இது வந்து கொஞ்சம் பெருமதி வாய்ந்தது நீங்களும் உங்களோட வீட்டில் இப்படியான முருங்கை கன்றுகளை வச்சு நீங்கள் வெளிநாட்டுக்கெல்லாம் ஏற்றுமதி செய்யலாம் வேணே நிறைய வீடியோ நாங்களும் பார்த்துட்டு இருந்தோம் நாங்கள் சரியாக வாங்க இதுதான் வரவாக்கா பெரிப்பழமா செருவிலோடா இது வேறு பெரிப்பழம் சுகப்பு சுகப்பு பழம் பழம் செரிப்பழமாக்கா தெரிப்பழமா ஆ தெரிப்பழமா அந்த கேக்குக்கு மேலே வைக்கிறாதா அது இல்லை அது சரி என்ன கேக்கு மேல வைக்க அவங்களுக்கு தெரியும் நான் கேக்கு மேல வைக்கிறேன் இது தெரியன்று கேள்விப்பட்டு நானும் சரி வாங்க ஓகே இடங்களை வந்து பார்த்துருப்போம் இந்த படியை நாய் குட்டி எல்லாம் திட்டான் இப்போ வந்த உடனே ஆ ஓகே உங்களோட என்னங்க இல்லை என்னங்க சரியாக்கா ஓகே அதனால் போய் பார்க்குறேன் இதெல்லாம் என்னன்னா அடைக்கிற நீங்க ஆ சும்மா சாத்தி விட்டு இப்போ லொக்கல்லாம் போறல எவ்வளவுக்குள்ள சும்மா நின்னுக்குது ஓ சும்மா அந்த இந்த இதுல போட்டு போறேன் எப்படி போட்டு போறேன் பளியால இருந்து தண்டனா வந்துரும் முடியும் பளியால தான் நம்மள வந்துரும் மனே ஓகே இங்க பாருங்க அப்படி ஒரு நிலமண்டி ம் அவர பா இந்த வடகார வால நல்ல படுக்க அம்மாச்சி ஆ அம்மாச்சி ஓகே நான் நிலமே உடுப்பு பாதாளுக்கு மேலே ஆடுங்க அப்படி எப்படிக்கண்டு அப்புறம் நிலைமையெல்லாம் அக்கா இருக்கிறாங்க நான் கூட்டி அக்கு வீடு காணும் மிதிக்க பார்த்து 
சரியா அப்ப உங்க கணவர் பெங்க வேலை போயிருக்காரு எவ்வளவு தூரம் போயிருக்காரு தோட்டத்துக்கு போயிருக்காரு வேர்களுக்கு வேர்கள் தோட்டத்துக்கு போயிருக்காரு வருவாரா எத்தனை மணிக்கு வருவாரு மிரக்கிட்டியாரு பரக்கிட்ட வருவாரா ஒரு நேரத்தை சாப்பாடும் இல்ல இந்த கடனுக்கு தான் அஞ்சு கிலோ அரிசி வாங்கி கொண்டு போட்டிருக்காரு கடனுக்கு அஞ்சு கிலோ அரிசி வேலைக்கு போட்டு சாப்பாடும் இல்ல சாப்பாடு இல்ல இங்க இப்ப நல்லா இருந்துட்டு என்ன <laughs> 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 அப்ப அவர் ஆரம்பி தெரியாது அவர் வந்தாருன்னு சொன்னா இப்ப டைம் பின்னர் டைம் தானே வந்தாருன்னு சொன்னா கண்டிப்பா அவருடைய வந்து கதைக்கலாம் இப்ப வந்து அந்த அக்காவோட கையப்ப முக்கியமா வந்து இப்ப எனக்கிட்ட வரக்குள்ள வந்து சொல்லியிருந்தாங்க நீங்க வாழ்வாரமா வந்து ஆடு வளர்த்தினீங்களா ஆடு வளர்த்தினாங்க என்ன நடந்தது வைக்க போன மாதிரி குடிக்கிறது குளத்துல கொண்டு விட்டு அதுல விஷங்கள் வந்துருக்காங்க உங்களுக்கு தெரியாது எப்படி விஷங்கள் வந்துருக்காங்க உங்களுக்கு தெரியாது எங்க மேய்க்க போன இடத்துல குளத்துக்குள்ள பெரிய குளமா பெரிய பெரிய குளம் என்ன ஒரு அளவான குளம் என்னக்கா குளத்துக்குள்ள விஷங்கள் வந்து குளம் என்ன இந்த இதுல இருந்து இப்படி நீட்டு ஓட மாதிரி அதுல வந்து விஷம் கலந்துருக்காங்க எங்களுக்கு தெரியாது அது விஷம் கலந்தது தினமே ஒவ்வொரு நாளும் அங்க கொண்டு குடுக்குறோம் அண்டே அண்டு எண்ணெய கொண்டு ஊத்திருக்காங்க இல்ல வந்து இறங்கு நுடங்கானே ஆட்டுற கதை சரி எத்தனை மொத்தம் நாலு ஆடு நாலு ஆடு பெரிய ஆடா சின்ன பெரிய ஆடு பெரிய ஆடு பொரிசு எல்லாம் ஆரம்பிச்சு பொரிசு காரக்கள் வந்து பார்த்தவங்க ஒரு முடிவுமே எங்களுக்கு சொல்லல ஒரு முடிவும் சொல்ல இயல்லு டாக்டரை கொண்டு செட் பண்ண நஞ்சு கலந்துருக்காமண்டு ரிப்போர்ட் ஒரு கிழமை ஏழு பேருமா இப்ப ரிப்போர்ட் வந்துட்டு அவங்களுக்கு ரிப்போர்ட்டு நாளைக்கு நாளைய மட்டும் வந்து சேரும் நாளைக்கு நாளைக்கு வந்து சேரும் நடந்து பேத்து நாள் போனவள்ளி போனவள்ளி யார் உங்களுக்கு சொன்ன நஞ்சு கலந்துருக்கண்டு நாங்க மேய்க்க போன இடத்த கொண்டு போன இடத்த தண்ணி பிடிச்ச டாக்டர் வந்து செட் பண்ண டாக்டர் வந்து செக் பண்ண தண்ணி செக் பண்ணதா அவர் வாயில சொல்லி தரா அது அப்ப அவர் ரிப்போர்ட் வந்தா எனக்கு அவருக்கே தெரியும் ரிப்போர்ட் வந்து இந்த அந்த ஆட்ட வெட்டி ஈரல் எல்லாம் எடுத்து போய் செட் பண்ணவங்க ஓ செட் பண்ணி தான் பார்த்து சொன்னவங்க விஷம் கலந்துட்டாங்க வந்து விஷம் கலந்துட்டாங்க எவ்வளவு தூரம் நம்பறீங்க நீங்க விஷம் கலந்துட்டாங்க விஷம் கலந்துட்டாங்க கரச்சி வந்து நீலம் பாயிக்கு மாமி ஓ நீலம் மருந்துதா நீலம் பாயிக்கு சரி அண்டைக்கு நீங்க என்னென்ன கொடுத்து நீங்க ஆட்டுக்கு ஆடு வந்து துறந்துது போயிட்டு மேஞ்சிட்டு போய் தண்ணி குடிச்சது தான் துறந்து போய் தண்ணி குடிச்சது கொஞ்சம் துறந்துட்டு போய் எவ்வளவு நேரத்துல கா செத்து போனது துறந்து ஒரு 10 மணிக்கு கொண்டுது போன ஒரு 11 டரே இருக்கு கொஞ்சம் தள்ளி தான் கொஞ்சம் பிறகு உள்ள தள்ளி தான் உங்க ஆடு எல்லாம் செக் பண்ணி பாத்துனீங்களா காயங்கள் இருக்கு ஆட்டில எதுக்குள்ள ஆடு இருந்தது ஆடு நீங்க <laughs> 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 ஒருத்தமாக <laughs> 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 அவங்களோட வாழ்வாரமே அந்த ஆடு தான் ஆடும் கோழி தான் என்ன உண்மையிலே வந்து நம்ம வளர்க்குற ஒரு செல்ல பிராணியோ நம்ம வாழ்வாரம் வளர்க்குற ஏதாவது ஒன்று இறந்து போனால் வந்து நமக்கு அவ்வளோ கவலையாக இருக்கு முன்னே ஒரே நேரத்தில் வந்து நாலு பெரிய பெரிய ஆடுகள் வந்து இறந்துருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் வந்து அன்றைய நாள் எப்படியாக இருந்துக்கு உங்களுக்கு அவங்களும் ஒரு நீதி எடுத்து தருவாங்கன்னு பார்த்தா அவங்கள்டையும் போனால் அது கிடைக்கல நீதி ஆதாரம் இல்லாமல் ஒன்று செய்யலான்னு தாங்க அடுத்த பேர் அஞ்சு நாள் இருக்குள்ளி போனவள்ளி போன வெள்ளிக்கிழமை அதால தான் இந்த புள்ளியோட படிப்பு செலவெல்லாம் ஓடித்திருந்தது ஆடால 
நன்றா <laughs> இருந்தாலும் அக்கா உங்களோட கஷ்டத்தை நாங்கள் தெளிவாக காட்ட வேண்டியது எங்கட கடமை இருக்கு விளங்குதா உங்களுக்கு இப்போ நான் அடிக்கிறேன் அது உங்களுக்கு வலிக்குதுன்னா நீங்கள் ஏன் சொல்லணும் விளங்குதா நான் அடிச்சு போட்டோம்னா நீங்கள் பார்த்துட்டு இப்போ கண்ணால் அப்படி பார்த்துருந்தா தெரியுமாக்கா தெரியாதானே உங்கள் நிலவர பண்ணிட்டு அல்லையா நீங்கள் போலீஸ்காரர்களுக்கு முன்னுக்கே கத்தனை நான் தான் ம் அன்று முழுக்க புள்ளிகளுக்கு சாப்பாடு இல்லை எனக்கு சாப்பாடு இல்லை சாப்பிடவே இல்லை ம் பொலிசி கூட்டணியை ஓடி போய் பொலிசை கொண்டு கூட்டி வந்து காட்டுனா ஒரு ஆதாரம் இல்லாம இருக்க இல்லாத மாட்டாங்க ரெண்டு நாள் கொண்டு அவன் உள்ள கொண்டு அடைச்சாங்க அந்த நெஞ்ச போட்டவங்களை பெரிய வாய்க்காலும் இல்ல ஓட மாதிரி அந்த மலத்தண்ணி வந்து தங்கி தங்கி நிக்கும் அது தூரம் இருக்கும் இந்த இடத்திலிருந்து இந்த கடப்படி வரைக்கும் போகும் அந்த கடப்பு இருந்து இந்த உடம்பு பிறகு வரும் வளமையாடு <laughs> நடந்துகிறது <laughs> 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 இது வந்து உங்களுக்கு வந்து அவதானமான ஒரு விஷயம் என்ன பார்த்துக்கொள்ளுங்க இவங்கட நாலு ஆடு பாதி சொன்னால் ஒரு வாய்க்காலில் வந்து நஞ்சு கலந்திருந்து அந்த நஞ்சை என்ன தண்ணியை குடித்து ஆடு செத்து போயிட்டு உங்களோட வாழ்வாரம் போயிட்டு அதே நேரத்தில் இன்னொரு விஷயத்த வந்து உன்னிப்பாக வந்து நோக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னு சொன்னால் நிறைய பேர் வந்து மான் இறைச்சி மர இறைச்சி பண்டி இறைச்சி சாப்பிடுவீங்க என்ன நிறைய பேரும் சாப்பிடுவீங்க நிறைய பேர் சாப்பிட மாட்டீங்க அந்த இறைச்சி எப்படி வந்து வேட்டையாடுறாங்க என்றதை மந்திரிங்க கண்டிப்பாக வந்து விட்டு நோக்க வேண்டிய ஒரு செயற்பாடு இருக்கணும் பாருங்கள் அவங்க அக்காட வாயில வந்து சொல்றாங்க அது வந்து மான் மர பிடிக்கிறதுக்காக தான் நஞ்சு கிளந்துருக்காங்க தண்ணியை குடிச்சிடுவாங்கனே ஆடு வந்து வழியால வந்து இறங்க துண்ட சாப்பாடெல்லாம் கக்கி கக்கி தான் சேர்த்துது துள்ளி 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 நடவடிக்கை <laughs> 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 நீ <laughs> 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 போடுங்க <laughs> 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 அவங்க இஞ்ச கோட்டுக்கு போறதுக்கு இது தர மாட்டாங்களா அது துண்டு தர மாட்டாங்களா ஏன் தர மாட்டாங்களான்னு சொல்றாங்க பரிசுகாரங்க ஆதாரம் இல்லையா ஆதாரம் இல்லன்னு சொன்னா அவங்க சொல்ற சரியா இரா டாக்டர் வந்து இப்ப நிரூபிச்சி அந்த ரிப்போர்ட் கொடுத்தா தானேரா ஆதாரம் அவங்க இது பண்ணா சாக்கி இல்ல அவங்க ரெண்டு பேரும் போட்டானே சாக்கி இல்லன்றாங்க அவங்க போட்டேன் அப்ப என்ன என்னத்துக்கு எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணுவாங்க அவங்களை 
எங்கிட்ட கண்ணாலே ஒரு கோயிலுக்கு போன வேறு கோயில் பின்னுக்கு கோயில் இருக்கு அவங்க அந்த பள்ளத்துக்கு போய் இறங்குனத பின்னு அந்த கோயில நின்று பார்த்துருக்காரு இவங்க குண்டு குண்டு மானுக்கு மறைக்கு குண்டு போட்டு தெரியுற ஆக்கள் இவங்க அந்த பள்ளத்து நாங்க கலப்பாங்கன்னு இவர் எதிர்பார்க்கல இவர் அந்த பள்ளத்துல போய் இந்த இந்த ஊருக்கு கல கலப்பாங்கன்னு தெரியுமா சார் ஊர் அது ஆடு மாடு தெரியுற இடம் மான் மர இதுக்கு வரல அதை கொண்டு அதுக்கு கொண்டு கலந்துருக்காங்க அதால போலீசுக்காரர்கள் இப்ப எடுக்கிற மதியல நேற்று போய்தான் வந்த நாங்க ரெண்டைக்கு மட்டும் தான் போக இந்த ரெண்டு புள்ளையிலையும் எடுத்து தூக்கிட்டு போறான் ஈச்சிரமத்தை பரிசுக்கு போய் போய் தான் வந்த நாங்க இப்போ ஒரு முடியும் இல்லைன்ற மாதிரி இருக்கு சார் ஏதாவது போண்டு கிடைக்குதானே வேணும் உங்களுக்கு என்ன நீங்க அதுக்கு வந்து போலீஸ் அதிகாரிகள் தான் வந்து அவங்க கூட அவங்க கிட்ட அந்த செத்த ஆட்டுக்கு ஆடு வாங்கி தந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை நான் காசா வேணும் மட்டும் இல்லை அதை வச்சு தான் என்ற புள்ள படிப்பு செலவு ஓடித்திருந்தது போன தடவை கமதலா மாசம் இந்த புள்ளைய அஞ்சாமாண்டு சேர்க்க கூட அதை வித்து போ அந்த ஆட்டை வித்து போடுறதா கோப்பி சாமா மேக்கு சாமா எல்லாம் வாங்கி கொடுத்தேன் இப்ப ஒரு கதையும் இல்லை சார் இப்ப இனி ஒரு கதையும் இல்லை ஒரு வாழ்வாரம் வந்து ஆடுகளுக்குள்ள பாருங்களே இது பாவம் தான் நின்மையில் என்ன யோசிச்சு பாருங்க அவங்க அத்தா பத்தியா கண்ணை கண்ணண்டு வளர்த்த ஆடு சட்டத்துக்கு முரணான ஒரு சில செயல்களால் வந்து அந்த ஆடு மாட்டினது வந்து உங்களோட ஆடு தான் அவங்க வச்சு காட்டில் இருக்கிற விலங்குக்கு மாட்டினது வந்து இவங்க வளர்க்குற ஆட்டுக்கு ஏன்னா ஒரு லட்சம் ரூபா கிட்டத்தட்ட லோஸ்ட் அதில் ஒரு லட்சம் ரூபா சொல்லல ஆனால் ஒரு லட்சத்தி ரூபா என்ன கிட்ட வருமே ஆடு எல்லாம் பெரிய ஆடா இல்லை எல்லாம் பெரிய ஆடு உங்களோட அவர் என்ன சொன்னார் கணவர் அவர் வந்து கொண்டு போய் அவர் தான் கொண்டு ஆட்டெல்லாம் ஏற்றிட்டு போய் கல்லாத்துக்கு டொக்டர்ட்ட செட் பண்ணி எடுத்துட்டு வந்த ஒரு கிழமையால் ரிப்போர்ட் வருமான்னு சொல்லியிருக்காங்க கோர்ட்டுக்கு போய் ஆதாரம் உங்களுக்கு இரு வேணுமேன்றாங்க பெருசுக்காக சரியாக்கா இப்போ அவங்களுக்கு வந்து கட்டாயம் ஆதாரம் வேணும் தானேக்கா சொல்கிற மாதிரி இப்போ நினைக்கிறமா வந்து எல்லாம் இப்போ யோசிச்சு பாருங்க ஒரு சம்பவமும் நடந்துட்டு ஒரு கொலை நடந்துன்னு சொன்னாலும் அக்கா கொலைகாரால் வந்து தெரிஞ்சாலும் நீ தான் கொலை செய்ய தெரிஞ்சாலும் அதற்கு வந்து ஆதாரம் இல்லாம அவங்க ஒண்ணும் செய்யலாது சந்தேகத்தின் பேர்ல கைது செய்வாங்க இவர் கண்டவர் ஆனா ஆட்டுக்காராக நாங்க கண்டா செல்படி ஆகாதான்றாங்க ஆட்டுக்காரா நீங்க கண்டா செல்படி செல்படி ஆகாது அது நமக்கு தெரியாதுனே சட்டம் எல்லாம் நமக்கு தெரியாது என்ன அது அவங்க கிட்ட அவங்க ரூஷுக்குள்ள வந்து உங்களோட அடங்கலையோ எங்களுக்கு தெரியாது என்ன அது அதை பத்தி நம்ம கதைக்க தேவையில்லை ஏன்னா யாரையும் குறை சொல்லி இதை சொல்லிட்டு கதைக்க தேவையில்லை அது இப்ப உங்களுக்கு நடந்து உங்களுக்கு தான் தெரியும் என்ன உங்களை சுற்றி ஓட்டுறதுக்குலாம் தெரியும் என்ன பிரஜைன்றது இப்போ ஒரு ஆட்டு குட்டி வாங்குறனா அவ்வளவு காரணம் இப்போ புட்டாடு வந்து கிலோ 1000 ரூபாய் நான் அது குட்டியா வாங்கி வளக்குறேன்னு சொன்னால் கிலோ படி தான் தருவாங்க குட்டி ஆண்ட் இல்ல கிலோ படி தான் தருவாங்க கிலோ வந்து புட்டாடு 1500 ரூபாய் போகுது 1500 ரூபாய் கூட வந்து 2000 போகுது 2000 போகுது கிலோ இப்போ ஒரு குட்டியா வாங்கலாம் தான் நீங்க குட்டியா வந்து வாங்கலாம் சின்ன குட்டியா வாங்கனா நிறுத்து தான் தருவாங்க அதான் சொல்றேன் ஒரு குட்டி எத்தனை கிலோ வரும் குட்டி பெரிய குட்டியா சின்ன குட்டியான்ட்டு நம்ம பார்த்தா தான் நிறைய சொல்லலாம் சரியாக்கா இப்போ நான் கேட்குறேன் என்னென்னா இப்போ இந்தளவு குட்டிட்டு தானேக்கா இது உங்களுக்கு தெரிஞ்சு இப்போ ஆடு மேய்ச்சுன்னா அணுவம் மாதிரி தானே உங்களுக்கு ஆடெல்லாம் வளர்த்து அது வந்து நிறைய எவ்வளோ இருக்கும் ஆறு கிலோ அஞ்சு கிலோ இருக்கும் ஆறு கிலோ அஞ்சு இருக்கும் இப்போ நோமலாக ஒரு குட்டி ஆட்டு வாங்கினா ஐயாயிரத்துக்கிட்ட வேணும் என்ன சொல்ல வரீங்க அப்போ நாலு ஆடு குட்டி வாங்கினா இருபதாயிரத்துக்கு கூட வேணும் என்ன அப்போக்கா நீங்கள் ஒரு குட்டி ஆடு நாலு வாங்கினு சொன்னால் இருபதாயிரம் காசு வேணும் என்ன உண்மையிலே உங்கள் கூட கஷ்டம் என்ன நிலம் பண்ணுறங்களை விளங்கு என்ன அப்பா அடுக்கு போகிறான் தம்பி சின்னபடி அப்போ வராதா என்னடா அவரேனா இதே வரைக்கும் கண்டம் அழைக்கிறான் அவருக்கு அடே அண்டை கத்த சோழன் பாட்டு படிக்கிறம்மா அவர் சோழ அவங்க நான் ஹஸ்பண்ட் ஆண்டு கேட்டேன் அவரேன் இது அவர் தான் ஐயா வணக்கம் நீங்க அந்த அந்த நாங்க நிக்கக்குள்ள போனீங்களோ நீங்க கண்டறிங்களோ அப்ப நாங்க என்னது வந்து கண்டறியுமோ தெரியும் என்னதுக்கு கடையில வந்து அந்த ஜூட்டி பீரி சொன்னனால விளக்க தூரம் வந்திருக்காரா யாரு சொன்னவங்களா யாரு வந்திருக்கா கடையில சொன்னவங்களா யாரு சாய்ச்சவங்களோ இவர் வந்து ரெண்டு ஆடைக்கு ஒரு அக்கா ஒரு சிங்கள அக்கான்னு சொல்லி நான் பாட்டு படிச்சு சொன்னோம் அதே டைம்ல இவர் வந்து ரோட்டால சிரிச்சு கொண்டு வந்தவர் அங்க இருந்து வரக்குள்ள சிரிச்சு கொண்டு வந்தவர் அப்ப வரக்குள்ள நாங்க கேட்டு நாங்க அக்காட்ட இது வந்து உங்களோட கணவர் ஆண்டு கேட்ட ஞாபகம் இருக்கா உங்களை விளங்குறேன் அதுவுமா இல்ல இல்ல அது எங்க வேலையை போயிட்டு போறான் எங்க போயிட்டு வரீங்க என்ன வேலை கூலி தொழில்
சம்பளம் ஒரு நாளை தருவாங்க ஒரு நாளை அப்ப இந்த சம்பளம் தந்துருவாங்களா இந்த இதல்ல நாளை தருவாங்க நாளை தருவாங்க ஓகே ஓகே நல்ல சரி வாங்க என்னடா இப்ப அண்ணனுக்கு நம்ம விளங்க போறது இல்ல அவசியம் இல்ல அண்ணனுக்கு தெரியும் நான் இப்ப உதயசெஞ்சு போன அப்புறம் அங்க போய் கேட்டனீங்களோ விசாரிச்சீங்களோ உதயசெஞ்சு சொன்னவங்களா ஓகே சொன்னோம் சொன்னவங்களோ அப்ப நீங்க எதிர பாத்தீங்களா இப்ப நாங்க வருவோம் மண்டி இப்ப இங்க நான் எதிர பார்க்கல சார் ஆ எதிர பார்க்கல இங்க வந்து நிப்பான் எதிர பாத்தீங்களா எப்படி வாங்க நீ வந்ததே ஒரு சந்தோஷம் உங்களுக்கு உண்மையா ஏன் அப்படி சொல்றீங்க கஷ்டம் தானே சார் ம் சரியான கஷ்டங்கள் ம் எங்களுக்கு உங்களால ரெண்டு உதவிய செய்யுங்க வீடோ வேண்டாலும் எங்களுக்கு ஒன்றும் இருந்தாங்க நான் நிலைமையை பாருங்க நாங்கள் கொட்டியில் தான் இருக்கோம் பார்த்து உதவி செய்யுங்க சார் நீங்கள் சரியான கஷ்டத்தில் இருக்கோம் காலையில் ஒரு நேரம் சமைச்சா அதுதான் காலையில் சாப்பிட்டு நைட்டு சாப்பிடும் மதியத்தில் சாப்பாடு இல்லை தான் சொல்கிறோம் ஓகே உங்களுக்கு ஒவ்வொரு நாளும் மேலே கிடைக்குமா ஒவ்வொரு நாளும் கிடைக்காது ஒவ்வொரு நாளும் கிடைக்காது நாளும் கிடைக்காது இருந்து போட்டு தான் கிடைக்கும் மாதத்துக்கு ஒரு அஞ்சு நாள் ஆறு நாள் அப்படி தான் கிடைக்கும் மற்ற டைமில் வீட்டுலாம் இருக்கிற நான் சின்ன இல்லை மரத்தால் விழுந்த நான் மரத்தால் விழுந்து மரத்தால் விழுந்து காலையில் பிளத்த வேலை செய்யலை பாரந்தூக்கையில் தூரத்து வேலைகளுக்கு போயிலாது குழம்புகளுக்கு போயிலாது சீம் பாரந்தூக்கையில் சும்மா புல் கொத்துற லேசான இதெல்லாம் சார் உங்களுக்கு நாங்கள் என்ன செய்யணும் என்ன எங்கள்கிட்ட இருந்து எதிர்பார்க்குறீங்க எனக்கு இந்த வீடு கட்டி கொடுத்தா போதும் எனக்கு கொட்டியில் இருக்கிறேன் நான் எனக்கு ஒரு வீடு கட்டி தரணும் உங்களால் எந்த உதவியும் செய்யுங்க உங்களுக்கு மனசு இருக்கிற கவலையும் தானே இல்லை எனக்கு கவலை இருக்கா மனசில் மனசில் எனக்கு இதுதான் கவலை பிள்ளைகள் படி கிட்ட இல்லை ஏதாவது சம்பவம் நடந்தது சம்பவம் நடந்தது என்ன சம்பவம் நடந்தது ஆடு எங்களை மூணு ஆடு இருந்தது அப்படியே பட்டியோட நஞ்சு வச்சு கொண்டு போட்டாங்க மூணு ஆடு நாலு ஆடா மூன்று ஆடு அம்மாங்கட மூன்று ஆறு அவங்கள அம்மாட ஆறு ஆடு என்ன <laughs> 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 ஐயோ <laughs> 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 ஆ தெரிய தெரிய கருப்பெல்லாம் கிடக்கு அந்த இந்த வரங்க இந்த வீடியோ நான் போட்டுக்க வரேன் எந்த அடைக்கு ஒன் டூ ரெண்டு மூன்று இங்கே நாலு போட்டோ போட்டோ ரெண்டு கிடக்கு ஆ இந்த ஆண்டு கிடக்குண்ணே தள்ளி தள்ளி சேர்த்து கிடக்குண்ணே குடா பெரிய பெரிய ஆடு ஆண்டா பெரிய ஒன் டூ ரெண்டு இதில் இந்த இது மொத்தம் ஆறு ஆடு என்ன அப்போ அக்கா என்ன ரெண்டு நாய் தெரியும் அப்போ ஆ அக்கா வந்து குறைச்சி இப்போ கூட்டி சொன்னா வேறு விஷயம் அப்போ விளங்குதா அதாவது என்ன விஷயம் பண்ணி சொன்னால் நீங்க ஆறாண்டு சொன்னீங்களா நாலாண்டு சொன்னீங்களா நாலாண்டு வாயில வந்து சொல்லிட்டேன் ஏ நாலாண்டு சொன்னீங்க அம்மா டைம் சேர்த்து சொல்றாங்க அண்ணனுக்கு கோல் வருது அண்ணன் தான் வந்து தே உதவி ஆஞ்சு கூட்டி வந்து சரி சரி போன கஜிடு வாங்க சரி ஓகே வாங்க அப்படி ஒரு கொஞ்ச நேரத்துல வந்து என்ன தடுமாட்டம் செஞ்சிட்டீங்க ரெண்டு பேரும் ஓகே மக்கள் இப்ப என்னன்னு சொன்னால வந்துட்டு அண்ணன் வந்து கூலி வேலைக்கு போய் இருந்தவர் அப்ப அக்கா உடனாக நேரத்துக்கு வந்து கேச்சனாங்க அப்போ ஆடு வந்து இறந்து போயிடுன்னு சொன்னாங்க அக்கா வந்து எங்கள்கிட்ட வந்து நாலாடன்னு சொன்னீங்க ஏன்னா அக்கா வந்து நாலாடன்னு சொன்னீங்க அப்போ அண்ணாட்ட வந்து கழிச்ச டைமில் அண்ணன் வந்து சொல்லியிருந்தார் வந்து மூன்றாடன்னு சொல்லியிருந்தீங்க மூன்றுங்கடா மாடம் மூன்றா ஓகே சரியா மூணாடன்னு சொல்லியிருந்தீங்க திரும்ப பார்த்திங்க சொன்னால் வந்து மொத்தமாக ஆறாடுன்னு சொல்கிறீங்க எனக்கு பெரிய ஒரு கன்ஃபியூஷனாக இருக்குது அதனால் வீரிய பார்க்குறாங்களே பெரிய ஒரு குழப்பமாக இருக்குது மேலே என்னன்ற விட தெளிவாக சொல்லுங்க ரெண்டு பேரும் ஒத்து சொல்லுங்க தம்பி என்ன சொல்லுங்க மகாரண்ட கூப்பிடுங்க சரியா தம்பி தம்பியோட கூப்பிடுங்க சொல்லுங்க இப்படிதான் எங்கள அம்மா தான் எங்கள ஆட்டை பாக்குறாங்க கொஞ்ச நாள் 
பிள்ளைங்க பிள்ளைங்க என்ன என்ன சொல்லுங்க பாக்கா நீங்க எதா இருந்தாலும் உண்மையை சொன்னால் தான் நீடிக்கும் பிள்ளைங்கதா நான் அப்பதே உங்ககிட்ட அதுல வந்து சொன்ன நான் என்ன எனக்கு நீங்க கதைக்கிற பாக்க ஒரு விதா இருக்கு உண்மையை மட்டும் சொல்லுங்க அதுதான் நீங்க சொல்லுங்க சரியா நான் இப்ப இருக்கிற படிப்புக்காக இவங்க ஆடு மேய்க்கிற இல்ல இப்ப இந்த குலசிப்பு தானே அஞ்சாம் ஆண்டு படிக்கிறாரு அப்ப குலசிப்புக்காக இவங்க நம்ம தான் பாக்குறாங்க பார்க்க போற இடத்துல ஒரு பள்ளம் ஒன்று இருக்கு தானே அதுல இவங்க மானுக்கண்டு தான் எண்ணெய் போட்டிருக்காங்க எண்ணெய் போட்டிருக்காங்க அது வந்து இப்ப ஆடு வளமையா குடிக்க போற இடம் தானே அந்த போற இடத்துல வந்து இந்த ஆடு வந்து அந்த தண்ணி எப்படி சொல்லுவீங்க இது வந்து மானுக்காக தான் போட்டிருக்கீங்க மான் ஏன்னா அந்த இடத்துல மான் மரெல்லாம் மரம் சொல்றீங்க போட்டு அங்க ஊர்ல போட்டு பிடிச்சிருக்காங்க அங்க போட்டு மானை தான் பிடிச்சிருக்காங்க எப்படி சொல்றது ஆடை பிடிச்சிக்கலாமே ஆடு அவங்க வந்து காலையில் பார்த்துட்டு போயிட்டான் அந்த மருந்து வச்சு நான் கேட்குறேன் இப்போ முதல் வந்து அப்படி பிடிச்சி வித்திருந்தாலும் ஆடு இல்லாடி மாடை பிடிச்சிருக்கலாம் தானே அவங்க நான் சொல்கிற விளங்குதா ஆடு மாடை வந்து செஞ்சுட்டு மானை வச்ச மாதிரி எடுத்து விற்றுக்கலாம் தானே விளங்கு தானே ஒரு விளங்க கூட ஆட்டுக்கும் வச்ச பொறியா கூட இருக்கலாம் அது அவங்க காலையில் வந்து பார்த்துட்டு போயிட்டாங்க நாங்கள் ஒம்பது பத்து மணிக்கு தான் ஆளுக்கு எங்கள் அம்மா கொண்டு மேய்க்கிறவங்க அந்த டைமுக்கு முதலையும் எங்கள் பார்த்துட்டு போயிட்டாங்க அந்த மருந்தெல்லாம் பார்த்துட்டு போயிட்டாங்க அப்போ அதுக்கு பிறகு தான் இவங்க அம்மா கொண்டு போய் மேய்ச்ச இடத்துல அப்படியே இப்படி பள்ளத்துல இருந்து கொஞ்ச தூரத்துல அப்படியே செத்து கிடந்தது பள்ளத்து வந்து கொஞ்சம் தூரத்துல முப்பது அடி அளவுல தூரத்துல செத்து கிடந்தது உண்மையில வந்து ஒரு ஆடு இறந்தாலே வந்து பெரிய ஒரு இழப்பா இருக்கும் அதே நேரத்துல இவங்க அம்மாண்டாலே பின்ன அம்மா என்ன கொடிசூர் எல்லை யோசிச்சு பாருங்க அம்மாவை வந்து கஷ்டம் தானேக்கா அப்ப அம்மா ஆட்டையும் சேர்த்து தானே நீங்க சொல்லி இருக்க வேணும் இப்ப உங்களே தான் எப்படி பார்க்க போனாலும் அம்மான்ற வேறு யாராது சரி என்ன சொல்லுங்க அப்ப பிறகு சேர்த்து போயிட்டு பிறகு போலீஸ் மூலமா போனாங்க ஆதாரம் இல்லையா அவங்க வச்சதுக்கு ஆதாரம் இல்லை அப்ப ஒண்ணு செய்யல ஆனா நான் கண்டேன் சார் நான் கண்டனா அந்த கோயில் ஒன்று இருந்தது அதுல இருந்து போகல நான் கண்டனா ஆனா அவங்க என்ன வைக்கிறாங்கன்னு எனக்கு தெரியும் நான் அதோடைய கோயில் அப்படி ஒரு ஐம்பது அடி தூரத்துல இருந்து ஒரு கோயில் ஒன்று இருந்தது அதுல பாத்து நான் திரும்பிட்டேன் பிறகு தான் கேள்விப்பட்டேன் இப்படி நஞ்சு வச்சேன் இப்படி ஆடு செத்து கிடக்க பிறகு அவங்க நஞ்சு வைக்கிறாங்கன்னு எனக்கு தெரியும் நமக்கு போயில சார் இப்படித்தானே என்ன சில வேலை அவங்க தான் வச்சிருக்காங்கன்னு சொல்லல 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 விளங்குதா நம்மளே ஒரு தெளிவில்லாத ஆதாரம் இல்லாம வந்து ஒரு ஆள் வந்து குற்றம் சுமத்த இல்லாது உண்மைதான் விளங்குதா ஏன்னா இப்ப இங்க வேட்டைக்கு போறாக்கள் வந்து நிறைய பேர் இருக்கலாம் சண்டிகர் இல்ல தானே நிறைய பேர் வந்து அவங்க வாழ்வாரம் இருக்கலாம் இறைச்சி விற்கிற தொழில் வந்து வாழ்வாரம் இருக்கலாம் இப்ப நம்ம வந்து இப்ப என்ன சொல்லுவாங்க அப்ப பனைமரத்துக்கள் இருந்து பால குடிச்சேன்னு சொல்லுவாங்க கல்லுன்னு சொல்லுவாங்களா விளங்குதா பழமன் எழுதுதானே இப்ப அதே சிச்சுவேஷனுக்கு வந்து அவங்க வந்து ரெண்டு பேர் ரெண்டு தர நீங்க அவங்க சொல்றீங்க நீங்க போறதுக்கு முன்னாடி வேற ஆரம்பிச்சு போய்க்க தெரியாது தெரியாது அப்ப போலீஸ்காரர்கள் வந்து கேட்கறது சரிதானே என்ன கேட்கறாங்க அவங்க தெளிவான ஆதாரம் இல்லைன்னு அப்ப வந்து ஒரு தப்பு பண்ணால் வந்து அவருக்கான தண்டனை வந்து கிடைக்கணும் ஆனால் ஒரு குற்றம் செய்யாத ஒரு ஆளுக்கு தண்டனை வந்து கிடைக்க கூடாது விளங்குதா அப்ப அவங்க என்ன சொல்றாங்க அவங்க ஒத்துக்கொள்றாங்க அவங்க செய்யலையான் ஆதாரத்தை காட்ட சொல்றாங்க அவங்க செய்யலாம் எப்படி கதைக்கிறாங்க கோவமா கதைக்கிறாங்களா ஒரு பயந்த வகையில் கழிக்கிறாங்க பயந்த மாதிரி தான் கழிக்கிறாங்க பயப்படுவாங்க நீங்கள் எப்படி சொன்னீங்கன்னா அப்புறம் ஆதாரம் இல்லைன்னு சொன்னால் அப்புறம் அவங்க நம்பிடுவாங்க அண்ணே அவங்களுக்கு ஏதாவது மட்டும் பயப்படுவாங்க அண்ணன் ரெண்டா இப்போ யாரையும் நம்ம வந்து ஒரு தெளிவான ஆதாரம் இல்லாமல் வந்து நம்ம குற்றம் சுமத்த இயலாது ஏன்னா கூட நிறைய நிறைய பிரச்சனைலாம் வந்திருக்கு என்ன தெளிவான ஆதாரம் இல்லாமல் வாயில் வந்து கழிச்சிட்டு போவாங்க அப்போ அதனால நான் சொல்கிறேன் நாங்கள் சரியா நீங்கள் அவசரப்பட்டு யாரையும் வந்து உங்களுக்கு ஆடு இறந்து போனதுக்கு வந்து உங்களுக்கு கோவம் வரலாம் கோவம் வந்து வருதா ரெண்டு நீங்கள் ஒரு ஆள்கிட்ட வந்து சொல்லி நிற்கலாம் அண்ணே அதை வந்து நீதிப்படுத்த வேண்டியதாவது வந்து கோர்ட்ஸில் ஹைல இருக்குண்ணே அதுக்கான அதிகாரமோ ஆதாரமோ நம்மக்கிட்ட இல்லை விளங்குதா நீங்களும் ஒரு ஆள் குற்றம் சுமத்தலாம் நீங்களும் சுமத்த இல்லாது விளங்குதா போலீஸ்கார ஆகாரமும் சுமத்த இல்லாது அதுக்கான தெளிவான ஆதாரம் இருந்தால் தான் அதுக்குரிய நடவடிக்கை எடுப்பாங்க அதனால் தயவு செஞ்சு யாரையும் குற்றம் சொல்லாதுங்க ஏன்னா அவன் இப்போ போலீஸ்ல இருந்து வந்துட்டாங்களா போலீஸ் வந்துட்டாங்க அப்போ அவங்களும் ஒரு வேளை அப்பா ஐயா இருக்கலாம் விளங்க அவன் கஷ்டம் தான் நீங்கள் அப்போ யோசிச்சு பாருங்க ஓகே அப்போ யோசிச்சு பாருங்க ஏதோ ஒரு தொழிலுக்காக அவங்க செய்கிறாங்கன்னு வைங்களேன் அது இப்போ சட்டத்துக்கு முரணாக இருந்தாலும் அது ஏன்னா இலங்கை நாட்டினுடைய இந்த சூழ்நிலை தான் வந்து அவங்க அப்படி அவங்க நிலைமைக்கு போகிறதுக்கான காரணம் என்ன இப்படி ஒரு தொழில் ஒன்று இருக்குன்றது போகிறதுக்கான காரணம் அது வந்து அவங்களையும் குற்றம் சொல்லியில் அது அது நடக்கிற
அக்கா என்னன்னு மாதிரி பயத்துல 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 ஒரு பையன் மறைக்க மறைக்க போய் இப்ப எத்தனை பொய் அக்கா சொல்ல வலிக்கிட்டான் நானும் உங்கள்ட்ட ஆரம்பிச்சு சொல்லு நானு பொய்யெல்லாம் சொன்னா மாட்டிருங்க உங்களுக்கு கஷ்டம் வைக்க உண்மைக்கா எனக்கு தெரியலதுக்கா விளங்குதாக்கா என்ன நீங்க உண்மை சொன்னாலே வந்து உங்களுக்கான உதவி நாங்க செய்வோம் என்ன நீங்க கதையை மாத்தி மாத்தி கொண்டு வந்தா உதவிச்சிராக்கிற ஒரு நம்பிக்கை இல்லாம விளங்குதானு ஒரு நம்பிக்கை இல்லாம போகும் என்ன ஒரு சூழ்நிலையோ இருக்கிறத சொல்லுங்க இல்லா சொல்லாதீங்க ஜவா இப்ப உங்க யோசிச்சு கொண்டா இருக்கு என்ன சொல்லலாம் அடுத்து சரியாக்கா இப்ப நீங்க என்ற அக்கா மாதிரி விளங்குங்க அதனால நான் சொல்றேன் என்ன உங்களோட மனசை கஷ்டப்படுத்தின இல்லை இல்ல உண்மைதான் நாங்க சொல்றேன் இப்போ நிறைய பேர் வரலாம் என்ன இப்போ சில உதவிகள் வந்து வந்திருக்கலாம் நீங்கள் மாற்றி மாற்றி சொல்கிறதால வந்து அவங்களும் செய்யாமல் போயிருக்கலாம் என்ன வார உதவி வந்து ஏன் சும்மா அப்படி தட்டி தள்ளி விடுற என்னென்ன இப்போ அண்ணனை வந்து எங்களுக்கு ரெண்டாவது முறை பழக்கம் என்றால் நான் கண்டிருக்கோம் சோளம் விற்கிற கடை உண்டு அப்போ அண்ணன் வந்து இது சைக்கிள் தான் அவர் வாழ்க்கை சிரிச்சு கொண்டு வந்து வராங்க இருந்து பீரியோ எடுக்க அழிச்சு கொண்டு வந்தீங்களா பீரி எடுத்து கொண்டு அழிச்சு கொண்டு வந்தீங்க என்னது இல்லை இல்லை நீங்கள் இவர் ஆள் புருஷன் இவர் அங்கேருந்து பா சீரி கொண்டு வர அப்போ நான் கேட்டு நான் விட்டு அண்ணன் தான் அவங்களோட கனவு இருப்பு கேட்க தானே அண்ணன் தான் அவங்களோட கனவு வரு அண்ணன் வந்து வெளியில் போய் கனவு இல்லை அண்ணன் தான் அவங்க கனவு இருக்கு அவர் இல்லைன்னு சொன்னேன் இவர் இதை கேட்டு ஃபுல்லாக சிரிச்சு கொண்டு போனவர் அப்போ அதில் எனக்கு ஞாபகம் கண்டு உனக்கு ஞாபகம் இருக்கு அமைதுக்கு சரி ஓகே இப்போ உங்கள்கிட்ட நிலவரங்கள் விளங்குது வீடு வந்த ஒரு சின்ன வீடாக இருக்கிறேன் இப்போ என்ன இந்த வீடியோ வந்து இப்போ பார்ப்பாங்க நான் யூடியூப்பில் போட்டு வந்தானே சொல்லித்தான் எடுத்துருக்கேன் மக்கா இப்போ உங்களையும் தெரியும் யூடியூப்பில் செய்ய முடியும் என்னென்ன உங்களையும் தெரியும் இதை பார்ப்பாங்க பார்த்துட்டு கண்டிப்பாக உதவி செய்தாகர்களாக இருந்தால் கண்டிப்பாக அதை கொண்டு செய்யப்போம் இப்போ எங்களால் முடிஞ்ச ஒரு சிறிய உதவியை நாங்கள் செஞ்சுட்டு போகிறோம் கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு பெருசு அண்ணே அண்ணன் வந்து ஒரு நாள் வேலை போனால் அவ்வளோ காசு வருவாங்க எனக்கு ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா கிடைக்கும் சில நேரம் அரை நேரம் வேலை வரும் சில நேரம் ஃபுல் நேரம் ஃபுல் நேரம் வேலை வரும் உங்களோட இந்த வேலையை போயிட்டு உங்களுக்கு மாதம் வந்து எவ்வளோ வரக்கூடிய ஒவ்வொரு நாளும் வேலை கிடைக்காதுன்னு சொல்கிறீங்க ஒவ்வொரு நாளும் கிடைக்கும் அப்போ ஒரு பதினஞ்சு நாளைக்கு பார்ப்போம் எவ்வளோ வரும் பதினஞ்சு நாளைக்கு பதினஞ்சு நாளைக்கு ஃபுல்லாக வேலை செஞ்சால் ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா படி பார்த்தாலும் ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா படி கிடைக்காண்டு இல்லைங்க வந்துருப்பீங்களுக்கு <laughs> 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 <
நீங்கள் ஒரு வாயிலேருந்து ஆரம்பித்து அவ்வளோ நங்க கிளாம் கிட்டே அதுக்குள்ளே கிளாம் சரி உங்களோட மனச்சாட்சி கேளுங்க அவ்வளோ அப்படின்னு சொன்னா நீங்க கேளுங்களேன் பாருங்க <laughs> அதிர்ஷ்டம் இருக்கு எந்த ஒரு தருணத்திலையும் இது ஒரு பாடமா இருக்கணும் எந்த ஒரு தருணத்திலையும் யார் தந்தாலும் பொய் சொல்ல போகக்கூடாதுன்னு ஒரு பொய்யை மறைக்கிறதுக்கு வந்து நீங்கள் ஒரு பத்து பொய்யை சொல்ல வேண்டியிருக்கும் அந்த பத்து பொய்யை மறைக்கிறதுக்கு நூறு பொய்யை சொல்லுவீங்க அப்போ பொய்யன்னு நாங்கள் தெரிய வரக்குள்ளே வந்து எங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் கதைக்குள்ளே நீங்கள் பொய்யை தான் சொல்லிக்கொண்டு கதைக்கு எங்களுக்கு விளங்கும் நீங்கள் கதைக்கு ஆரம்பிக்கக்கூடியக்கா எங்களுக்கு விளங்கும் நீங்கள் பொய் சொல்கிறீங்களா பொய் சொல்லலாம் ஏன்னா நாங்கள் வரக்குள்ளே விசாரித்து தான் எங்கே வாரணும் நாங்கள் வரக்குள்ளே நாங்கள் விசாரித்து தான் பாரு ஏன்னா அப்போ தெரிஞ்சு தான் சில கடையில் கேட்போம் அது வந்து என்னதுக்கா நீங்க எந்த அளவுக்கு உண்மைத்தன்மையா இருக்கீங்க பாக்குறதுக்கு ஆனா ஏன் நாங்க இந்த உண்மைத்தன்மையா எதிர்பார்க்கிறோம்னு சொன்னால் நாங்கள் எவ்வளவு பெரிய உதவி செஞ்சாலும் ஒரு நூறு ரூபா தந்தாலும் அதை வந்து சரியான முறையில் நீங்க பயன்படுத்தணும் ஏன்னா இப்போ உண்மையில வந்து உங்களுக்கு கஷ்டம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் நாங்கள் அண்டைக்கு ஒரு இடத்த போனாங்க ஒரு குடிசை வீடு ஆனா அந்த அக்கா அண்ணா வந்து உள்ள இருந்து வெளியே வந்தாங்க பெரிய மாலை பெரிய கைச்சன் காப்பு எல்லாமே பார்த்தோடனே பெரிய ஆச்சரியம் ஆகுது எனக்கு ப்ரோ நான் இப்படி சொன்னேன் நீ பைத்தமே உதவி எடுத்து போயிட்டோம் போனது இப்படி ஹெல்ப் பண்ணுவில்ல அங்கே போயிட்டு திரும்பி வழியில் வர அங்கே ஒன்றும் இல்லாமல் நான் சொல்கிறவங்க இப்போ இதோட வந்தவங்க என்ன கைச்சன் மாலையோட எல்லாம் மா தங்க மாலையில் வந்தவங்க அப்போது ஒரு அண்ணா வந்து கூட்டிகிட்டு போனோம் அவரும் அவங்களுக்குரிய ஆள் தான் நான் இடமே தானே சொல்லலை அவர் ஒரு ஆடியன்ஸ் ஆடியன்ஸ் தலைவர் அவர் அது நான் எந்த மாதிரி சொல்லலை சரியா பெண்களை பேச சரியா அப்போ அவர் வந்து எங்கட அவர் அந்த ஊருடைய ஆடிஸ் தலைவர் அவர் சொந்த வந்து கூட்டிட்டு போய்க்கார் கூட்டிட்டு போகக்குள்ள அவர் வெளியில் வந்தார் கஷ்டமான சொல்லி குடிசையில் இருக்காங்க கூட்டிகிட்டு போனேன் அங்கே வந்து இருந்தது சார் எல்லாம் சொல்கிறதுக்கு அப்போ வந்து அவங்க வந்து கஷ்டமான சொல்லிட்டு கூட்டிகிட்டு போகக்குள்ள பெஸ்ட்டுக்கு வந்து எப்படி வந்துட்டு இவர கேச்சு அப்புறம் உள்ளே போயிட்டு வாராங்க வாங்க வரக்குள்ள பார்த்தா இங்கே தங்க நகைகளோ இதோ உண்டையும் காணல் விளங்குதா அப்போ அதனால் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் வந்து நான் உங்களை வந்து நான் குறை சொல்லலை விளங்குதா நான் உங்களை வந்து நீங்கள் பணக்காரங்களாம் சொல்லலை இப்போ அப்படியே நாக்கள் வந்து இப்போ தேவைக்காக இப்போ தங்கம் வாங்கிறதுக்காகவோ ஒரு இதுக்காக வந்து அந்த காசை வாங்கிட்டுப்பாங்க ஆனால் நாங்கள் என்னது அவசி சொல்லிட்டு போகிறோம் நாங்கள் சாப்பாடு செலவு கஷ்டப்பட்டுன்னு அதாவது முன்னோரட்டு மட்டும் சொல்லிட்டு ஆடம்பரம் அறைக்கு சொல்லி நாங்கள் கொடுத்து போடுறேன்னு அப்போ அதனால தான் இப்போ நான் உங்கள்கிட்ட தரக்கூட கூட அந்த ஐயாயிரம் ரூபா காசு நாலாயிரத்தி நூறுலாம் தந்தனான் ஏன்னா அந்த ஐயாயிரம் ரூபாய் மதிப்பு உங்களுக்கு தெரியும் என்ன அதே மாதிரி இப்போ நாலு மணி செய்யக்குள்ள ஓகே இது வந்து பெரிய ஆசை வந்து விளங்கி கொள்ளணும் சில பேருக்கு நான் இப்போ கொஞ்சம் கூட கொடுக்கல அவங்களுக்கு அது விளங்காத அருமை ஓசிலானி வருதுன்னு சொல்லிட்டு இதுங்க வாங்க அதுக்கு அவங்க கூட நான் குற்றம் சொல்லலை சரியோ இது பார்த்து எங்களுக்கு நான் இப்போ உதவி செய்ய போகணும்னா அப்போ நாங்களும் பார்க்க தானே வேணும் சரியா நாக்கள் போய் போய் சரிதான் சொல்லிட்டு ஆனால் இப்போ நான் கழிச்சு இல்லை ஏதாவது குறைகள் உங்களுக்கு இருந்தா கோவங்கள் இருக்கும் அதுக்காக கோவம் இல்லை தான் என்ன அப்படி கோவம் இருந்தால் மன்னிச்சு கொள்ளுங்க ஏன்னா இது நான் கழிச்ச பிள்ளை இருக்கோ ஆ அப்போ அப்படி ஒரு சம்பவம் உண்டு இங்கே நடந்தது நடந்தது சரியோ அப்போ உங்களுக்கு உண்மை நீ கஷ்டமானவங்களை வந்து இந்த காசு உங்களுக்கு பெரிய சத்தம் செஞ்சுருக்கோம் நான் இதே காசு நான் அவருக்கு கொடுத்துருக்கேன் அவருக்கு அதெல்லாம் சிம்பிளாக இருந்ததுக்கு ஏன்னா விளங்குதா இருபதாயிரம் ரூபா காசு அவருக்கு சிம்பிளாக இருந்திருக்கும் இப்போ நீங்கள் கூலி வேலை செய்கிறோம் உங்களுக்கு தான் தெரியும் இந்த இருபதாயிரம் ரூபா காசை நீங்கள் மிச்சம் முடிக்கிறதுக்கு அவ்வளோ நாள் எடுக்க முடியும் சொல்லிட்டுனே அப்போ அப்படி இருக்குள்ள வந்து என்றைக்குமே வந்து உண்மைக்கு வந்து அழிவும் இல்லை உண்மைக்கு வந்து கண்டிப்பாக அதுக்கான இது வந்து கிடைச்சாகும் எனக்கா அப்போ அதனால் இப்போ உண்மையாக இருக்கணும்னு சொல்லிக்கொண்டு உண்மையில் பார்த்து சொன்னால் வந்து இந்த உதவி வந்து என்ற சொந்த காசு இல்லை 
இது வந்து இங்கிருந்து போன நம்மளுடைய உறவுகள் வெளிநாட்டில் இருக்கிற உறவுகள் உங்களை மாதிரி கஷ்டப்படுற உறவுகளுக்கு கொடுக்க சொல்லி தார காசுனா இப்போ தந்திருக்கிறேன் ஓகே இப்போ அந்த வகையில் பார்த்து சொன்னால் வந்து இந்த காசை அனுப்பினது யார் அப்படின்னு சொன்னால் வந்து நோர்வேயில் இருக்கக்கூடிய ஜெயச்சந்திரன் அண்ணாதான் வந்து இந்த காசை வந்து அனுப்பியிருக்காங்க அவங்களுடைய கடைசி வருஷ விளக்கம் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் வந்து இருநூற்றி எழுபத்தி ஒன்று அவங்களுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்ல விரும்புங்க அவங்களுக்கு பெரிய உதவியாக இருக்கும் நாங்கள் கஷ்டப்படுறதும் அவங்களுக்கு பெரிய உதவியாக இருக்கும் நாங்கள் இப்படி ஒரு நாளைக்கு போனால் ஆயிரம் இருந்தால் எங்களுக்கு சம்பளம் கிடைக்கும் உணவு செஞ்சது பெரிய புண்ணியம் பெரிய புண்ணியம் உங்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் இருந்தாங்கன்னா அடுத்த உதவியும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் கிடைக்கும் அதிர்ஷ்டம் இல்லைண்டால் நாங்கள் ஒன்றும் சொல்லல நூறு தான் சொல்லிட்டு போகல அதெல்லாம் செய்ய முடியுமான்னு சொல்லிட்டு சில வேலை இறந்து போன ஆடு வந்து எங்கள் மூலமாக நீங்கள் பார்க்கலாம் சொல்லலாங்க என்ன இறந்து போன ஆடு மாதிரி சமமான ஆடு எங்கள் மூலமாக பார்க்கலாம் அது உங்களுக்கானதை பொறுத்து என்ன இப்போ அந்த காசு வந்து சரியான முறையில் போய் சேரணும் அது உண்மையிலே கஷ்டம் பண்ணு ஏன்னா என்ன நம்பி வந்து வெளிநாட்டில் இருந்து காசு அனுப்புகிறாங்க ஒரு உறவு பாலமாக நான் செயற்படுறேன் இப்போ அவங்களுக்கு அப்படின்னா அவங்களே நேரடியாக போய் செய்தால் விளங்குதா எப்படி ஒரு ஃபீல் வரணுமோ அதே மாதிரி தான் நாங்கள் செய்யணும் என்ன உண்மைத்தன்மையாக செய்யணும் அப்போ அந்த ஒரு அடிப்படையில் நான் அப்படி விசாரிக்கிறது கூட செய்யணும் எங்களை வந்து கோவிக்கக்கூடாது அப்போ உண்மையில் வந்து இவங்களுக்கு யாராவது நீங்கள் உதவி செய்ய போகிறேன் அடுத்து இவங்களுக்கு ஆடு வாங்கி கொடுக்க போகிற நினைச்சிங்க அப்படின்னு சொன்னால் வந்து எங்களை வந்து தொடர்பு கொள்ளுங்க நான் மீண்டும் அந்த தொலைபேசி இலக்கத்தை வந்து ஞாபகப்படுத்துகின்றேன் அழைக்க வேண்டிய தொலைபேசி இலக்கம் சைபர் எழுபத்தி ஐந்து எண்பத்தி நான்கு தொண்ணூற்றி நான்கு அறுநூற்று எழுபத்து ஐந்து அப்படின்னு இலக்கத்துக்கு வந்து கண்டிப்பாக தொடர்பு கொள்ளுங்க இவங்களுக்கான உதவிகளை செய்து கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு நான் வந்துட்டு விடுபட போகிறேன் பாருங்கள் எப்படியோ அவங்களுடைய ஆடு வந்து ஆறு ஆடு லொஸ்டாக இது உண்மையிலே அது உண்மையில் வந்து பரிதாபகரமான ஒரு செயல் தான் அதை விட வந்து அதுவும் ஒரு உயிர் தானே ஓகே இதெல்லாம் ஒரு பாவத்துக்குள்ளே வந்து சேரும் அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை அப்போ நானும் வந்துட்டு வீடியோ வந்து முடிச்சு கொள்ள போகிறேன் ஓகே மக்கள் இது வகையில் இந்த காணொலி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்புகிறோம் இந்த காணொலி பிடிச்சிருந்தா இந்த காணொலி பற்றிய கருத்துக்கள் வந்துட்டு கண்டிப்பாக கம்ம பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மீண்டும் மற்றும் ஒரு காணொலியில் உங்களையும் சந்திக்கும் வரை விடுமுறை செல்லும் நான் என்றென்றும் உங்கள் அன்பின் பாய்ஸ் ஆஃப் ஆனுஷான் பாய் 